ഓണാശംസകൾ <laughs> പ്രത്യേകിച്ച് സ്ത്രീകൾ ഭയങ്കര തിരക്കിലായിരിക്കില്ലേ അപ്പൊ അങ്ങനത്തെ കുറച്ച് തിരക്കുകളായിട്ടില്ല കുറച്ച് പണിത്തിരക്കുകളാണ് ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത് അപ്പൊ നിങ്ങൾ തീർച്ചയായിട്ടും കാണാം ഇതുപോലെ ഞാൻ ഇൻട്രോ ഇട്ടിട്ട് നിങ്ങളെ വേറിപ്പിക്കും ഞാൻ കേട്ടോ അപ്പൊ ഇൻട്രോ വരേണ്ടത് ഇഷ്ടമാണോ ഇഷ്ടമല്ലേ എന്നുള്ളത് ഒന്ന് കമന്റ് ചെയ്യാം കേട്ടോ അപ്പൊ എനിക്കറിയാൻ പറ്റുമല്ലോ അപ്പൊ എന്റെ മാളൂനെ എല്ലാവരും അന്വേഷിക്കാറുണ്ട് അപ്പൊ ജസ്റ്റ് മാളു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മാളു എന്റെ കൂടെ തന്നെ ഉണ്ട് അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് അറിയാലോ എല്ലാ എന്റെ എല്ലാ എല്ലാത്തിനും എന്റെ ഭിന്നിൽ നിൽക്കുന്ന ആളാണെന്നുള്ളത് വീട്ടുകാര്യങ്ങൾ സ്വപ്ന ചാനലില്ലേ സ്വപ്ന ചേച്ചി എല്ലാവരും അറിയാലോ സ്വപ്ന ചേച്ചി എന്നോട് ഈ രൂപം വെച്ചിട്ട് ഓണം ലുക്കിൽ വരാനാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഉം ഞാൻ നോക്കട്ടെ കേട്ടോ കാര്യം ഈ പറഞ്ഞ പോലെ സെറ്റ് സാരി ഉടുത്താൽ എല്ലാവർക്കും നല്ല ഭംഗിയാണ് ഉം ഇനി എന്റെ കാര്യം എന്താന്നുള്ളത് എനിക്കറിയില്ല ഞാൻ നോക്കി നോക്കട്ടെ ഇന്നൊരു ഞായറാഴ്ചയാണ് അപ്പൊ ഞാനും ആളും കൂടി ഞങ്ങളുടെ വീട്ടിൽ തന്നെ ഉണ്ടായ പൂക്കൾ വെച്ചിട്ട് ഒരു കുഞ്ഞ് പൂക്കളൊക്കെ ഇട്ടു പിന്നെ രാവിലത്തെ അത്യാവശ്യം കുറച്ച് ജോലികളൊക്കെ കഴിഞ്ഞപ്പോൾ രാവിലെ ചോറ് വെച്ച് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ അടുപ്പിൽ നല്ല കനലുണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ ഞങ്ങൾക്ക് കായ ഒന്ന് പഴുപ്പിക്കാൻ വെക്കണമായിരുന്നു അപ്പോൾ അതിന് ഞാൻ ഒരു ചിരട്ടയിൽ കുറച്ച് കനലെടുത്തു പിന്നെ ഒരു പഴയ ചാക്ക് ചണച്ചാക്ക് വിരിച്ചിട്ട് അതിലേക്ക് കായക്കൊല വെച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ നമ്മൾക്ക് ഇത് കുറച്ച് പഴുപ്പം ആയിട്ടുള്ളതെന്ന് വെച്ചാൽ നമുക്ക് ഓണത്തിന് പുഴുങ്ങുമ്പോൾ നമ്മൾ പഴുത്ത പഴം പുഴുങ്ങുമ്പോഴല്ലേ നല്ല ടേസ്റ്റ് അപ്പോൾ ഒന്നുകൂടി ഒന്ന് പഴുത്ത് കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഞാനിത് പഴുക്കാൻ വയ്ക്കാണ് അപ്പോൾ ഇത് കായ തണ്ടിൻ്റെ തന്നെ ഒരു കഷ്ണത്തിലാണ് കേട്ടോ ഞാൻ ഈ ചന്ദനത്തിൽ കുത്തി വയ്ക്കണത് അപ്പോൾ ഇതും കൂടി അതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ വെച്ച് കൊടുക്കുകയാണെങ്കിൽ നന്നായിട്ട് കായ പെട്ടെന്ന് പഴുത്ത് കിട്ടും ഇപ്പോൾ യൂട്യൂബിലൊക്കെ നോക്കുമ്പോൾ ഉത്രാടും തിരുവോണവും പുലികളി വരെ എത്തി അപ്പോൾ എനിക്ക് പേടിയായി ഇവിടെ നമ്മുടെ വീട്ടിൽ കായക്കോല പോലും പഴുപ്പിച്ചിട്ടില്ല ഉപ്പേരി മറത്തിട്ടില്ല അപ്പോൾ ഇവിടെ കോണം വരണേ ഉള്ളു കേട്ടോ അപ്പോൾ അതാ ഇങ്ങനെ അതിൻ്റെ ഉള്ളിലേക്ക് അങ്ങ് വെച്ച് കൊടുത്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നന്നായിട്ട് അതിൻ്റെ പുകയുണ്ടല്ലോ ആ പുക ഫില്ലായിട്ട് അതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ നിൽക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് അപ്പോൾ അതൊരു ചെമ്പാണ് അപ്പോൾ അത് കമത്തി വെച്ചു പിന്നെ ഈ മരത്തിൻ്റെ ഒക്കെ പണി കഴിഞ്ഞിട്ട് കട്ട് ചെയ്തിട്ട് വേസ്റ്റുകൾ ഉണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ അത് നല്ല വെയിറ്റ് കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അപ്പോൾ ഞാനതൊരു അരി ചാക്കിലിട്ടിട്ട് കെട്ടുകയാണ് കെട്ടിയിട്ട് ഈ ചെമ്പിൻ്റെ കമത്തി വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ചെമ്പിൻ്റെ മുകളിൽ കയറ്റി വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അത്യാവശ്യം വെയിറ്റ് ആയില്ലോ അപ്പോൾ അതിങ്ങനെ നല്ല ആ ഒരു അന്തരി ആ ചൂടുള്ള പുകയും അതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് അതായത് അത് പുറത്തേക്ക് പോകാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് വെയിറ്റ് കയറ്റി വെച്ചിരിക്കുന്നത് പിന്നെ രാവിലെ ഭക്ഷണം ഉണ്ടാക്കൽ ഞങ്ങൾ ഭക്ഷണം കഴിച്ചു പിന്നെ വീട് ക്ലീനിങ് മറലടിക്കൽ ക്ലീനിങ് പിന്നെ കുറച്ച് ഡ്രസ്സ് കഴുകൽ അതൊക്കെ കഴിഞ്ഞിട്ട് ഒരു നാല് മണിയായപ്പോൾ ഞങ്ങൾ കായയുടെ തൊലി പൊളിക്കുക തൊലി പൊളിച്ച് ഉപ്പേരി വറക്കാനുള്ള പരിപാടികൾ നോക്കുകയാണ് അപ്പോൾ ഭരതേട്ടനാണ് കേട്ടോ ഇത് തൊലി പൊളിക്കാനൊക്കെ എന്നെ സഹായിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ കുറച്ച് ശർക്കര ഉപ്പേരിക്കുള്ളതായപ്പോൾ ഞാൻ ഇങ്ങോട്ട് എടുത്ത് കൊണ്ടുവന്നതാണ് ആൾ വേറൊരു പാത്രത്തിൽ ഇപ്പോൾ വട്ടപ്പേരിക്കുള്ള കായ തൊലി പൊളിക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ അത് നമ്മുടെ നാടൻ കായ തന്നെയാണ് നമ്മുടെ വീടിൻ്റെ അടുത്ത് തന്നെ ഉണ്ടായതാണ് അപ്പോൾ അത്യാവശ്യം ചാണകവും പച്ചില അങ്ങനത്തെയൊക്കെയുള്ള ജൈവവളമൊക്കെ ഉപയോഗിച്ചിട്ടുള്ള കായ ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് വേറെ വിഷം അങ്ങനത്തെ പേടിയൊന്നുമില്ല അപ്പോൾ ഞാൻ വേഗം വേഗം ശർക്കര ഉപ്പേരിക്കുള്ളത് അരിഞ്ഞെടുക്കുകയാണ് അപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും അറിയാമല്ലോ ശർക്കര ഉപ്പേരിയാവും നമ്മൾ സാധാരണ ആദ്യം വറക്കുക കാരണം ഇതിൽ ഉപ്പ് ചേർക്കില്ലല്ലോ അപ്പോൾ എണ്ണയിൽ ഉപ്പാവാതിരിക്കാൻ വേണ്ടി ആദ്യം നമ്മൾ ശർക്കര ഉപ്പേരിയാണ് വറക്കണേ അപ്പോൾ വെളിച്ചെണ്ണ നന്നായി ഉരുളി ചൂടായപ്പോൾ വെളിച്ചെണ്ണ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുകയാണ് നമ്മുടെ അടുത്ത് മില്ലിൽ നിന്ന് തന്നെ വാങ്ങിച്ച വെളിച്ചെണ്ണയാണ് ഇപ്പോൾ നന്നായിട്ട് ഈ ഉപ്പേരിക്കൊക്കെ അറിയാമല്ലോ നന്നായിട്ട് എണ്ണ ചൂടായതിന് ശേഷം നമ്മളതിൽ കിടുള്ളൂ അപ്പോൾ ആ സമയം വരെ ഞാനത് അരിഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് പിന്നെ എൻ്റെ ആ അമ്മയൊക്കെ പറയും സൂര്യൻ
അപ്പം നമ്മൾക്ക് ഇങ്ങനെ ഇത് അടുപ്പത്തിട്ടിട്ട് ഇങ്ങനെ ഇരുന്ന് അങ്ങനെ ചിന്തിക്കാം വേറെ പണിന്നുള്ളിങ്ങി ഇങ്ങനെ അവിടെ ഇരുന്ന് ഇങ്ങനെ ചിന്തിക്കാം അങ്ങനെ ഞാൻ ചിന്തിച്ച് ചിന്തിച്ച് കാട് കയറി ഇങ്ങനെ പോയി പക്ഷെ നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം ഇത് വാങ്ങാറാവണ നേരത്ത് നമ്മൾ കാട്ടിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങി വരണം കേട്ടോ അപ്പോൾ എൻ്റെ വീട്ടിലൊക്കെ എന്ന് വെച്ചാൽ എൻ്റെ വീട്ടിൽ ഞങ്ങൾ ആറ് മക്കളാണ് ഞാൻ ഏറ്റവും താഴെ ആൾ അപ്പോൾ അച്ഛനും അമ്മയും ഞങ്ങൾ മിക്കവാറും അഞ്ചു പേര് എന്തായാലും ഉണ്ടാവും വീട്ടിൽ അപ്പോൾ ഞങ്ങൾ എല്ലാവരും കൂടിയിട്ടാണ് ഓണത്തിന് കായയുടെ തൊലി പൊളിക്കലും അത് അരിയലും അന്നൊക്കെ അങ്ങനെയാണ് സ്ലൈസർ വെച്ചിട്ടൊന്നുമല്ല നമ്മൾ കൈ വെച്ചിട്ട് തന്നെയാണ് അരിയ അപ്പോൾ അത് ഒന്നും ഒന്ന് മുട്ടാതെ ഇങ്ങനെ പരത്തിയിടും എന്നിട്ട് എണ്ണ ചൂടാവുന്ന സമയത്ത് അങ്ങനെ എടുത്തുകൊടുന്ന് ഇടലൊക്കെയാണ് ചെയ്യാറ് അപ്പോൾ എല്ലാവരും കൂടി നല്ല രസം അപ്പോൾ എല്ലാ കൊല്ലവും ഞാൻ കായക്ക് ഓണത്തിന് കായ വറക്കുമ്പോൾ ഞാനതൊക്കെ ഇങ്ങനെ ആലോചിക്കും നല്ല രസമായിരുന്നു ഇപ്പോൾ ഒരു തമാശയൊക്കെ പറഞ്ഞ് എല്ലാവരും വിശേഷങ്ങളൊക്കെ പറഞ്ഞ് അങ്ങനെ ഇത് എല്ലാവരും കൂടി ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് സമയം പോകണമെന്ന് അറിയില്ല അതിനിടയ്ക്ക് ഇങ്ങനെ ഒരു ഉപ്പേരിയൊക്കെ തിന്ന് നല്ല രസമാണ് അപ്പോൾ അത് അത് നമുക്ക് റെഡി ആയോ നോക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇങ്ങനെ തട്ടി നോക്കുകയാണ് അപ്പോൾ തട്ടിയിട്ട് നല്ല പെട്ടെന്ന് തന്നെ പൊട്ടി കിട്ടുകയാണെങ്കിൽ ആ ഈ നർത്തം അപ്പം അതിൻ്റെ ഇടയിൽ കൂടെ ഞാൻ ലച്ചുവിന് ചോറ് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് കേട്ടോ പക്ഷെ അവൻ കുറച്ച് ചോറിനിട്ട് പോയി അവൻ ഈ ചൂടത്ത് നിന്നിട്ട് ചോറിന് വലിയ സുഖമില്ല എന്നോട് ഫാനിലെ ചോട്ടിക്ക് വരാനാണ് പറയണത് അപ്പോൾ അത് അതൊക്കെ വേഗം വാങ്ങിയെടുക്കുകയാണ് അപ്പോൾ ഈ സമയത്തൊക്കെ നമ്മൾ പെട്ടെന്ന് പെട്ടെന്ന് അത് വാങ്ങണം കുറച്ചും കൂടി ഇത്തിരി വലിപ്പമുള്ള ഒരു സ്റ്റെയിനർ ആണെങ്കിൽ നമുക്ക് കൂടുതൽ അതിൽ ഉൾക്കൊള്ളിക്കായിരുന്നു അപ്പം നമ്മൾക്ക് സാധാരണ എനിക്ക് എൻ്റെ ഓർമ്മയിൽ വീട്ടിലൊക്കെ പഴയ കോട്ടൺ തുണി വെച്ചിട്ട് ഇത് തുടച്ചെടുക്കണം കണ്ടിട്ടുണ്ട് പക്ഷെ ഇപ്പം ഞാനൊരു പേപ്പറിലേക്കാണ് ഇടുന്നത് അത്യാവശ്യം എന്നൊക്കെ അതിൽ പോകുന്ന പോകുന്നുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് അടുത്ത ട്രിപ്പ് അതൊന്ന് വറക്കാനിടാം അപ്പോൾ ഈ സമയം നമുക്ക് തീ നന്നായി കത്തുന്നുണ്ട് അപ്പം ആ ചൂട് മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്ത് പോരുന്നില്ല എന്നൊക്കെ ശ്രദ്ധിക്കണം എപ്പോഴും തീ ശ്രദ്ധിക്കണം അപ്പോൾ അതാ വീണ്ടും ഞാൻ അടുത്ത ട്രിപ്പ് ഇട്ട് കൊടുത്തിരിക്കുകയാണ് ഇത് കുറേ വലിയ ഉരുളിയൊന്നും അല്ല കേട്ടോ വേറെ എൻ്റെ കയ്യിലുള്ള ഓടിൻ്റെ ഉരുളി കുറേ വലുതാണ് ഭയങ്കര വട്ടം കൂടുതലാണ് അപ്പോൾ എനിക്ക് ഒറ്റയ്ക്ക് മാനേജ് ചെയ്യാൻ ബുദ്ധിമുട്ടാണ് അപ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞതിൻ്റെ അവിടെ എന്താ എന്തായെന്ന് അറിയാൻ വേണ്ടി ചെന്നപ്പോൾ കുറേ കായത്തുലി കണ്ടു അപ്പോൾ ഞാൻ പെട്ടെന്ന് കുറച്ച് വെള്ളം തിളപ്പിച്ചിട്ട് ഒരു അര ഗ്ലാസ് പയർ തിളച്ച വെള്ളത്തിൽ ഇട്ട് അടച്ചു വെച്ചിട്ടുണ്ട് എന്നിട്ട് ഇവിടെ നിന്നുകൊണ്ട് തന്നെ ഞാൻ കുറച്ച് കായത്തുലി അരിഞ്ഞെടുക്കുകയാണ് അപ്പോൾ നമ്മൾക്ക് ഉപ്പേരിയുടെ കാര്യങ്ങൾ നോക്കുകയും ചെയ്യാം ഇതായിരിക്കും ആയി അപ്പോൾ അതാ അരമണിക്കൂർ കൊണ്ട് നന്നായിട്ട് പയർ കുതിർന്ന് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അതിലേക്ക് ഈ കഴുകി എടുത്ത കായത്തൊലി ഇട്ട് കൊടുക്കണം അപ്പോൾ നന്നായി കഴുകി മഞ്ഞൾപ്പൊടിയൊക്കെ ഇട്ടുള്ള വെള്ളത്തിലിട്ട് കഴുകി നന്നായി വൃത്തിയാക്കിയിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ അപ്പോൾ അതിൽ കുറച്ച് നമ്മൾ കുതിർത്തി വെച്ച പയറായതുകൊണ്ട് കുറച്ച് ഉപ്പും കൂടി ചേർത്തിട്ട് ഒരു രണ്ട് മൂന്ന് വിസിൽ അടിക്കുക അപ്പോൾ ആ മൂന്ന് വിസിലുകൊണ്ട് തന്നെ നന്നായിട്ട് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ കുതിർന്ന പയറായതുകൊണ്ട് തന്നെ രണ്ടിന് ഏകദേശം ഒരേ വേവായിരിക്കും അപ്പം ഞാൻ ഇവിടെ ഉപ്പേരിയുടെ കാര്യം അറിയുകയും ചെയ്യാം ഉള്ളി ശരിയാക്കും ചെയ്യാമെന്ന് വെച്ചാൽ ഞാൻ ഉള്ളി പാത്രം കൊണ്ട് ഇവിടേക്കാണ് വന്നിരിക്കണേ അപ്പം അതിനിടയ്ക്ക് തീയൊക്കെ ഒന്ന് നോക്കണം തീ കുറവാണെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഒന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കുക അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചെയ്യാം അതിൻ്റെ ഇടയിൽ ഉള്ളിയുടെ തൊലി കളയിലും കൂടി ആയില്ലോ എന്ന് വിചാരിച്ചു ഇത് ഊതാൻ നല്ല സുഖം കേട്ടോ ഫ്ലിപ്പ്കാർട്ടിൽ നിന്ന് ഒരു സ്റ്റിക്കർ മേടിച്ച് കിട്ടിയ റോളാണ് അപ്പം അതാ ഞാൻ ഒരു രണ്ട് മൂന്ന് വെളുത്തുള്ളി എടുത്തിട്ടുണ്ട് അഞ്ചാറ് ചുമന്നുള്ളി എടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പം അതാ കുക്കർ വിസിലടിക്കുന്നുണ്ട് ഒരു മൂന്ന് വിസിലടിച്ച ധാരാളമായി തീരെ വേവ് കുറവായ പയർ അതിൻ്റെ തൊലി ഇങ്ങനെ കടിക്കും അതൊരു സുഖം ഉണ്ടാവില്ല അപ്പം അതാ ഈ ഉള്ളിയൊക്കെ ചതച്ചെടുക്കുകയാണെങ്കിൽ നല്ല ടേസ്റ്റ് ആയിരിക്കും കേട്ടോ അപ്പോൾ ഇനി ഇവിടെ ചതയ്ക്കാനുള്ള പ്രത്യേകിച്ച് ഇവിടെ നിൽക്കുമ്പോൾ അരിയിലാണല്ലോ എളുപ്പം അതുകൊണ്ട് ഞാൻ പെട്ടെന്ന് അരിഞ്ഞെടുത്തതാണ് അപ്പോൾ നന്നായിട്ട് വെളിച്ചെണ്ണ ചൂടായിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഉള്ളി ഇട്ട് കൊടുക്കണം ചിലർ ഇങ്ങനെ കടുകും മുളക്കും മുളകും ഒക്കെ ഇട്ടിട്ട് ചെയ്യണ കാണാം നമ്മളൊക്കെ വീട്ടിൽ ഇങ്ങനെ തന്നെ ചെയ്യാറ് ഉള്ളി കാച്ചി അപ്പം ഞാൻ എന്താ ചെയ്യുക വെച്ചാൽ നല്ലോണം
വാങ്ങി കഴിഞ്ഞാൽ ഭക്ഷണം കഴിക്കാം അപ്പോൾ അതാ നല്ല ചൂട് സാമ്പാറും പയറുപ്പേരിയാണ് അപ്പോൾ നല്ല ടേസ്റ്റ് ഉണ്ടായിരുന്നു കേട്ടോ അപ്പോൾ നിങ്ങളുടെ അവിടെ എങ്ങനെയാണ് ഇത് കടുകിട്ടിട്ടാണോ എങ്ങനെ പ്രിപ്പയർ ചെയ്യണേന്നൊന്ന് പറയണം കേട്ടോ അപ്പോൾ ആ സ്റ്റൈലിലൊന്ന് വെച്ച് നോക്കാമല്ലോ ഇനി ഞാൻ വട്ടപ്പേരി വറക്കാൻ നോക്കണം അപ്പോൾ അതിനിടയ്ക്ക് എനിക്ക് ഈ ശർക്കരപ്പേരിയിലേക്ക് നമ്മൾ ശർക്കര പുരട്ടുമ്പോൾ ചുക്കും ഏലക്കായും ജീരകവും കൂടി പൊടിക്കും അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു പേപ്പറിൽ പരത്തിയിട്ടൊക്കെയാണ് കേട്ടോ അപ്പോൾ അവിടെ കിടന്ന് ചൂടാവും ഞാൻ ഇങ്ങനത്തെ സ്ലൈസർ വെച്ചിട്ടാണ് അരിയാറ് ഇത് മാളു ചെറിയ കുട്ടിയായിരിക്കുമ്പോഴേ നമ്മളിങ്ങനെ അരിഞ്ഞിട്ടിട്ട് പരത്തിയിട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ അവൾ കംപ്ലീറ്റ് അത് പറക്കി അവിടെ കിടിക്കുകയൊക്കെ ഇടും അപ്പോൾ അന്ന് ഞാൻ പാത്രക്കടയിൽ പോയപ്പോഴാണ് ഇങ്ങനൊരു പാ ഈ സംഭവം കണ്ടത് സ്ലൈസർ അന്ന് ഇത്രയും നാൽപ്പത് രൂപയൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ കേട്ടോ അപ്പോൾ അന്ന് ഞാൻ വാങ്ങിച്ചു കൊടുന്നപ്പോൾ നല്ല എളുപ്പമുണ്ട് നമുക്ക് ഈ അരിയണ പണിയിൽ നേരിട്ട് എണ്ണയിലേക്ക് ആണ് ചെയ്താൽ മതി മൂന്നെണ്ണൊക്കെ വെച്ചിട്ട് ഒരുമിച്ച് വെച്ചിട്ട് ചെയ്യാം നാലെണ്ണൊക്കെ എക്സ്പെർട്ട് ആയിട്ടുള്ള ആൾക്കാർക്ക് നാലെണ്ണൊക്കെ ഒരുമിച്ച് വെച്ചിട്ട് അരിഞ്ഞെടുക്കാം കേട്ടോ ഞാൻ രണ്ടെണ്ണം രണ്ടെണ്ണം വെച്ചാൽ ചെയ്യാറുള്ളു പിന്നെ ഇത് അത്ര വലിയ വട്ടമുള്ള ഉരുളില്ലാത്തതുകൊണ്ട് ഒരു നാലോ അഞ്ച് കായൊക്കെ ഒരുമിച്ച് അങ്ങനെ ചെയ്യാം അപ്പോൾ പിന്നെ നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് ഒരുമിച്ച് ആയി കിട്ടും അപ്പം ആ സമയം കൊണ്ട് ഞാൻ നാല് മുറി പെരിക്കുള്ളത് വറക്കുകയാണ് കാരണം എന്താണെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് സദ്യയിൽ ഇലയിൽ വിളമ്പാനായിട്ട് കുറച്ച് നാല് മുറി പേരും കൂടി വേണമല്ലോ അപ്പോൾ ഞാൻ ആ കായയിൽ തന്നെ ചെറുത് അടിയിലത്തെ പടലൊക്കെ ചെറുത് ചെറുതുണ്ട് അപ്പോൾ അത് നോക്കിയിട്ട് ആവുമ്പോൾ കുഞ്ഞു കുഞ്ഞു പെരിയായിട്ട് കിട്ടുമല്ലോ അപ്പോൾ ഈ ഈ എന്താ ആവണേൻ്റെ ഇടയിലുള്ള ഗ്യാപ്പിൽ നമ്മളപ്പോൾ അങ്ങനെ കുറേ സമയം വേസ്റ്റ് ആക്കണം വെച്ചിട്ട് അവിടെ ഇരുന്നിട്ട് തന്നെയാണ് ഞാൻ അരിയണത് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഇടയ്ക്ക് ഇടയ്ക്ക് ഒന്ന് ജസ്റ്റ് വിറക് തീ ശരിയാക്കും പിന്നെ അരിയും അങ്ങനെ അതിൻ്റെ ശബ്ദം മാറും അത്യാവശ്യം വാങ്ങാറാകുമ്പോൾ ശബ്ദം മാറുള്ളൂ പിന്നെ അത്യാവശ്യം സ്ലൈസ് ആയിട്ടാണ് അരിയണേന്ന് ഉള്ളതുകൊണ്ട് തന്നെ പെട്ടെന്ന് ഉപ്പേരി റെഡിയായി കിട്ടും പിന്നെ നമ്മുടെ ഉപ്പും മഞ്ഞപ്പൊടിയൊക്കെ കൂടിയിട്ടുള്ള വെള്ളം കലക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അതൊന്ന് തെളിച്ചു കൊടുക്കാം അപ്പോൾ ഏറ്റവും അവസാനം ഈ നാല് മുറി പേര് വറക്കുന്നതായിരിക്കും നല്ലത് കാരണം ഈ എണ്ണയ്ക്ക് തന്നെ ഇത്തിരി ഉപ്പൊക്കെ ആയിട്ടുണ്ടാവും നാല് മുറി പേരിക്ക് നമ്മുടെ ഈ ഉപ്പേരിയെക്കാട്ടും കുറച്ചും കൂടി ഉപ്പ് കൂടുതലുണ്ടാവില്ലേ പിന്നെ നാല് മുറി പേരിയും ചോറും കൂട്ടിയിട്ട് ചോറുണ നല്ല ടേസ്റ്റ് ആണ് കേട്ടോ ഞങ്ങളുടെ എൻ്റെ കൂടെ ഡിഗ്രിക്ക് പഠിച്ചിരുന്ന ശ്രീദേവി ശ്രീദേവിയുടെ അച്ഛൻ കെ എസ് ആർ ടി സിയിൽ ഡ്രൈവർ ആയിരുന്നു അപ്പോൾ ആൾ ശമ്പളം കിട്ടി കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ശമ്പളം കിട്ടിയ ദിവസം കുറച്ച് പലഹാരങ്ങളൊക്കെ മേടിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നതിൽ ഉണ്ടാവണ മെയിൻ സാധനമാണ് ഈ നാല് മുറി പേരി അപ്പോൾ അവൾ അത് എൻ്റെ പിറ്റേ ദിവസം ഉച്ചയ്ക്ക് സ്കൂളിൽ അവർക്ക് കോളേജിലേക്ക് ചോറ് കൊണ്ടുവരുമ്പോൾ ഈ നാല് മുറി പേരും കൂടി കൊണ്ടുവരും അപ്പോൾ എൻ്റെ ശ്രീദേവീനെ ഞാൻ ഇപ്പം ഈ അവസരത്തിൽ ഓർക്കുകയാണ് എന്താ ഞാൻ വേഗം അതൊക്കെ വാങ്ങിയെടുക്കുകയാണ് കാരണം നല്ലോണം അത്യാവശ്യം മൂപ്പായിട്ടുണ്ട് പാകമായിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അത് വാങ്ങി ഈ ഒരു ട്രിപ്പ് തന്നെ ഈ നാല് മുറി പേര് ഉണ്ടാക്കണല്ലോ കേട്ടോ പിന്നെ വീണ്ടും വട്ടപ്പേരിയിലേക്ക് തന്നെ കിടന്നു അപ്പോൾ അത് ചിലപ്പോൾ രണ്ടെണ്ണം കൂടി ആക്കുമ്പോൾ സ്ലിപ്പായി പോവാം അപ്പോൾ ഞാൻ വേഗം വേഗം ഓരോന്ന് ഓരോന്ന് വെച്ചിട്ട് തന്നെ ചെയ്യാണ് ഇത് ഇപ്പോൾ ഞങ്ങൾ കുറേ നാളായിട്ട് കടയിൽ നിന്നൊന്നും വാങ്ങിക്കാറില്ല കേട്ടോ എല്ലാ കൊല്ലവും നമ്മൾ വീട്ടിൽ തന്നെ ഉണ്ടാക്കാറ് വീട്ടിലെ ഈ ഉപ്പേരിയൊക്കെ ഉണ്ടാക്കും വർക്കൊക്കെ ചെയ്യുമ്പോഴാണ് നമ്മൾക്ക് ഓണം വന്നു എന്നൊരു തോന്നലുണ്ടാവുള്ളൂ കഴിഞ്ഞ വർഷം പ്രളയമൊക്കെ വന്നിട്ട് ഇവിടെ ഒരുപാട് ഇതൊക്കെ ആയിട്ട് ഓണത്തിൻ്റെ ഇടയിലും മഴയും ഒന്നും തീർന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നില്ല അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ കഴിഞ്ഞ കൊല്ലം ഞങ്ങൾ കായ വാങ്ങിച്ചു ഇല്ല ഉപ്പേരി വറുത്ത വറുത്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നില്ല ഇപ്പോഴും മഴയൊക്കെ ഉണ്ട് പക്ഷേ ഇപ്പോൾ ഇന്നലെ ഇത് ചെയ്യുമ്പോൾ മഴയൊന്നും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല ഇപ്പോൾ അത് നന്നായിട്ട് ചൂടായി വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി ഒന്ന് മിക്സിയിലിട്ട് പൊടിച്ചെടുക്കണം അപ്പോൾ അതിൽ കുറച്ച് പഞ്ചസാര ഇട്ടിട്ട് പൊടിക്കുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് പൊടിഞ്ഞ് കിട്ടും പിന്നെ നമ്മൾ ഇതിലൊരു പേപ്പർ ഒരു വൈറ്റ് പേപ്പർ വെച്ചിട്ട് അടച്ചിട്ട് പൊടിക്കാം അപ്പം നമ്മൾക്ക് ഇങ്ങനത്തെയൊക്കെ പൊടിക്കുമ്പോൾ മസാലപ്പൊടി ഇങ്ങനത്തെ പൊടിയൊക്കെ പൊടിക്കുന്ന സമ
ഇതാ അപ്പുറത്തിരിക്കണ കണ്ടില്ലേ അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഞാൻ ഈ പാത്രമൊക്കെ കഴുകി വീണ്ടും കൊണ്ടുവന്ന് വെച്ചു അപ്പോൾ അടുപ്പിൽ നല്ല ചൂടുണ്ട് അപ്പം ആ സമയത്ത് ഞാൻ കുറച്ച് ശർക്കര ഉരുക്കാൻ വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അപ്പുറത്ത് ഗ്യാസ് അടുപ്പിലാണ് കെറ്റിലാക്കി വെച്ചത് അപ്പോൾ ഇതിൽ കല്ലും കരടും ഒക്കെ ഉണ്ടാവും അപ്പോൾ ഞാനത് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് അരിച്ചെടുത്തു കുറച്ച് കല്ലൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ ഇതും ഈ പറഞ്ഞ പോലെ എൻ്റെ ഒരു നോസ്റ്റു ആണ് കാരണം എന്താണെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എൻ്റെ വീട്ടിൽ ഉപ്പേരി വറക്കലൊക്കെ നേരത്തെ ചെയ്ത് വെക്കൂട്ടാ ഉപ്പേരി വറുത്ത് വറക്കലൊക്കെ ഏകദേശം ഒരു അത്തം ചിത്ര ചോദ്യ ആ സമയത്തൊക്കെ ഉപ്പേരിയൊക്കെ വറുത്ത് വയ്ക്കും പക്ഷേ ശർക്കര പൊരട്ടില്ലേ അപ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞുവല്ലോ ഞങ്ങളുടെ വീട്ടിൽ ഒരു അഞ്ചാറ് മക്കളുണ്ടെന്നുള്ളത് അപ്പോൾ അത് കുഞ്ഞു കുഞ്ഞു പിള്ളേരായിരിക്കണ സമയത്ത് അപ്പോൾ ഈ ഉപ്പേരി വറുത്ത് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ചില സുരക്ഷാ പ്രശ്നങ്ങളുള്ള കാരണം എന്താ ഇപ്പോൾ കണ്ടില്ലേ ഇത് ഞാൻ കണ്ടില്ലേ ഈ കുട്ടി ഇത് എടുത്തുകൊണ്ട് പോണത് ഇപ്പോൾ സി സി ടി വി പോലെ ഈ വീഡിയോ പിടിച്ച കാരണമാണ് കളഞ്ഞ പിടിക്കാൻ പറ്റിയത് അപ്പോൾ എൻ്റെ വീട്ടിലൊക്കെ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ ഓണത്തിൻ്റെ തല ദിവസം ഉത്രാടത്തിൻ്റെ അന്നൊക്കെയാണ് ഇതിൽ ശർക്കര പുരട്ട് ചില സുരക്ഷാ പ്രശ്നങ്ങൾ ഉള്ളതുകൊണ്ടേ തലേദിവസമാണ് ഇതൊക്കെ ശർക്കര പുരട്ടി വയ്ക്കുള്ളൂ അപ്പോൾ അതുവരെ നമുക്കിത് തിന്നാൻ പറ്റില്ല ഇതിന് വലിയ ഇത് തന്നെ വലിയ ടേസ്റ്റ് ഒന്നും ഉണ്ടല്ലോ അപ്പോൾ അതാ ഇപ്പം ഞാൻ നന്നായിട്ട് ഇതൊക്കെ മിക്സ് ചെയ്ത് എടുക്കുകയാണ് എന്നിട്ട് കുറച്ച് നേരത്തെ പൊടിച്ചില്ലേ ചുക്കും ഇതൊക്കെ കൂടിയിട്ട് നല്ല മണമാണ് കേട്ടോ ആ പൊടി അപ്പോൾ അതിങ്ങനെ വെതിരിട അത് കഴിഞ്ഞ് കുറച്ച് അരിപ്പൊടിയും കൂടി ഞാൻ ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് കാരണം ഇതിലത്തെ ഈ പാവ് കറക്റ്റായിട്ട് ഇതിലിങ്ങനെ പൊതിഞ്ഞ് പിടിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടും അധികമുള്ള ഈ വെള്ളത്തിൻ്റെ നനവ് കുറയാൻ വേണ്ടിയിട്ടൊക്കെ കുറച്ച് അരിപ്പൊടിയും കൂടി നമ്മൾ ചേർത്ത് കൊടുത്ത് നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്യാണ് അടുപ്പിൽ നിന്ന് നല്ല ചൂട് വരുന്നുണ്ട് കേട്ടോ എനിക്ക് അടുത്ത് നിൽക്കാൻ പറ്റുന്നില്ല അത്രയ്ക്ക് ചൂടാണ് ഇപ്പോൾ ഞാൻ പെട്ടെന്ന് ഇതിങ്ങനെ വാങ്ങി വെച്ചതുകൊണ്ട് ഇപ്പോൾ ഞാനൊരു കലം അങ്ങോട്ട് ഒരു കലം വെള്ളം നമ്മൾ കുളിക്കാൻ വെക്കണം വെള്ളം വെക്കണ പാത്രമാണ് അപ്പോൾ അത് അങ്ങോട്ട് അടച്ചു വെച്ചു കാരണം ഭയങ്കര ചൂടിങ്ങനെ അടുപ്പുന്ന എൻ്റെ മേലേക്ക് ചൂടെടുത്ത് പെയ്യുക അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയൊക്കെ റെഡിയാക്കി വെച്ചു ഞാനിവിടെ വേഗം തുടച്ച് നല്ല ചൂടുള്ളത് കൊണ്ട് നാളേക്കുള്ള അരി ഇടാനുള്ള വെള്ളമൊക്കെ അടുപ്പത്ത് വെച്ചു അപ്പം നല്ലോണം രാത്രി ആയിട്ടുണ്ട് ഇപ്പം ഇതാ രാവിലെ നമ്മൾ ഇന്നലെ വെച്ച കായക്കൊലയുടെ അവസ്ഥ എന്തായാലും നോക്കാം അപ്പം ഇതാ ഈ വെയിറ്റൊക്കെ ഒന്ന് എടുത്ത് മാറ്റി നോക്കുക അപ്പം അതൊക്കെ പാത്രം തുറന്ന് നോക്കി കഴിഞ്ഞാൽ നല്ലോണം എവിടേക്കൊക്കെ പഴുപ്പായിട്ടുണ്ട് ആ കായക്കൊല നല്ല സൂപ്പറായിട്ട് പഴുത്ത് കിട്ടിയ അപ്പം ആ മുകളിൽ നിൽക്കണ ആ മൂന്ന് കൊലയൊക്കെ തിരുവോണത്തിനൊക്കെ പുഴുങ്ങാൻ പറ്റിയ പാകം നന്നായിട്ട് പഴുത്ത് കിട്ടും അപ്പം എന്തായാലും എല്ലാവർക്കും നല്ലൊരു ഓണം ഉണ്ടാവട്ടെ എന്ന് ഞാൻ ആശംസിക്കുകയാണ് അപ്പം എൻ്റെ ഒരു ഒരുക്കങ്ങളൊക്കെ ആയി അപ്പം എൻ്റെ ഓണത്തിൻ്റെ ഈ തിക്ക് നിരക്ക് ബഹളമൊക്കെ ആയിട്ടുള്ള വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടു എന്ന് വിചാരിക്കണു അപ്പം ഇഷ്ടപ്പെട്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക കമൻറ്റ് ചെയ്യുക ചാനല് ഇഷ്ടമായെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാം അപ്പം എല്ലാവർക്കും ഒരു വട്ടം കൂടി ഹാപ്പി ഓണം ബായ്